Sous l'égide du ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique, MINED, TE, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIERCA a procédé le jeudi 19 octobre 2023 au lancement officiel du projet Précinov. L'institution de financement agricole a organisé cet événement à son siège, Sisa Abidjan Cocody Angré, en sa qualité de première entité nationale, accréditée au Fonds pour l'adaptation au changement climatique, FA, et en collaboration avec l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. En effet, pour assurer sa mission d'entité de mise en œuvre, le FIRCA a conduit un processus d'appel et de sélection de projets du 7 mai au 24 novembre. C'est cette démarche qui a abouti à la validation du projet intitulé « Renforcement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets du changement climatique par l'adoption de technologies et de pratiques innovantes éprouvées Précinov » porté par l'ANADER et officiellement lancé ce jeudi 19 octobre 2023. Lors de la cérémonie de lancement, M. Quadio Fidel, chef de service Genre et Environnement, par ailleurs coordonnateur des projets climatiques au FIRCA, a procédé à la présentation du projet avec un focus sur les technologies qu'il porte. Le projet Prexinov, c'est le projet du renforcement de la résilience des petits exploitants agricoles aux effets du changement climatique par l'adoption de techniques et de technologies innovantes et éprouvées. Pourquoi éprouvées Parce que c'est un projet qui va promouvoir deux technologies qui ont été promues dans le cadre du projet du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. Donc nous avons fait un projet pilote portant sur ces deux innovations et le projet Prexino vient pour les mettre à l'échelle. Le projet va consister à assister les petits producteurs à pouvoir mettre en œuvre les deux techniques et technologies d'adaptation, notamment la pluie solide et la résipiciculture. Donc on aura euh, un axe formation, un axe appui à l'acquisition des intrants, tous les facteurs de production y compris, y compris la technologie d'adaptation et un axe assistance technique. Selon Mme Liade Marie-Sylvie, point focal du Fonds d'adaptation Côte d'Ivoire, FACI, le Précinov, trouve son importance dans le fait que le secteur agricole ivoirien est confronté aux impacts actuels et futurs du changement climatique. Le constat sur le terrain, je pense que ce n'est pas un secret pour tout le monde, euh, c'est que nos, nos petits exploitants agricoles subissent de plein fouet les aléas du changement climatique. Euh, comme nous pouvons le constater, le calendrier culturel qui était préétabli il y a 20 ans en arrière n'est plus le même, ce qui fait qu'il y a eu un chamboulement au niveau de, des pratiques culturelles, également de la période à cultiver. On se rend compte également qu'on a des périodes où on a des crues de chaleur euh, énormes au niveau de la Côte d'Ivoire. Ces crues de chaleur ont un impact sur la production agricole qui demande euh, de l'eau ou qui demande qu'on ait euh, suffisamment de, de ressources en eau. Donc, euh, on, on le constate, euh, les productions agricoles sont affectées. Euh, nos productions agricoles euh, qui, qui, qui étaient prédéfinies selon un calendrier ne sont plus pareilles. Donc, il y a lieu pour nos populations de s'adapter, de trouver des solutions alternatives de, de production et de pratiques euh, en matière agricole. Financé à hauteur de 4 millions de dollars par le Fonds d'adaptation, ce projet vise à renforcer la résilience des filières agricoles, en particulier les producteurs agricoles, face aux défis du changement climatique. C'est pourquoi, après avoir mis le doigt sur les défis qui restent à surmonter et rassurer tous les partenaires quant à l'engagement du FIRCA à œuvrer au succès du Précinov, M. Hatsin Yaoléon, directeur exécutif du FIRCA, a résolument engagé son institution à aider la NADER à réaliser les objectifs du projet. D'abord, améliorer les conditions de production. Vous savez, euh, le changement climatique, euh fait que euh, les producteurs ont des difficultés, euh, notamment en matière d'eau de, et de, de pratiques même agricoles. Donc par ce projet, nous allons mettre à échelle des innovations en matière de gestion d'eau. Tout à l'heure, on vous a parlé de la plus solide qui permet de retenir l'eau et le diffuser progressivement auprès des, 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 des racines. Et puis les, les producteurs de riz et même les pisciculteurs pourront agencer la production de riz et la pisciculture. Et tout ceci vraiment pour, pouvoir, pour leur permettre de s'adapter aux effets du changement climatique. 
La directrice générale adjointe de l'ANADER, Mme Nicole Affing Kwasi, a promis que l'ANADER, qui porte le projet, ne ménagera aucun effort nécessaire à l'exécution réussie du projet, qui sera déployé dans 21 régions administratives du pays, ainsi que dans le district autonome de Yamoussoukro. Précisons que le projet Presinov, qui s'exécutera sur trois ans, d'octobre 2023 à décembre 2026, couvrira 36 localités réparties sur l'ensemble du territoire ivoirien, dont 23 seront consacrées à la technologie de la pluie solide et 13 à la rizipiciculture. À terme, le projet vise à soutenir 6 900 petits producteurs de maraîchers, dont 75% de femmes et de jeunes, ainsi que 1195 rizipiciculteurs, dont 15% de femmes, en plus de 40 organisations de producteurs agricoles au PA, regroupant en moyenne 30 membres, qu'ils soient maraîchers ou rizipiciculteurs. Signalons que le lancement du projet par le représentant du directeur de cabinet du ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique, Mined TE, M. Yao Marcel, a également été l'occasion pour le FIRCA et la NADER de signer une convention de collaboration pour la bonne mise en œuvre du Précinov. La croissance de la filière porcine est considérée en Côte d'Ivoire comme un axe central de la stratégie en vue d'améliorer de façon significative et durable la couverture de la demande nationale en protéines animales. L'environnement est propice à la modernisation et au développement de la filière porcine. Tous les maillons en amont et en aval existent pour l'amélioration de la compétitivité de l'activité de production porcine et des revenus des acteurs de la filière porcine. Cependant, suite aux nombreuses crises qu'a connues cette filière, entre autres la peste porcine 1996, 2014 et 2017, la crise militaro-politique 2002 et post-électorale de 2011, la filière a pris du plomb dans l'aile. Mais grâce à leur dynamisme, les acteurs ont réussi à amorcer le redressement de la filière avec la mise en place de l'interprofession porcine de Côte d'Ivoire, Interporci. Toute chose qui a permis à la filière d'enregistrer de bonnes performances au cours de ces dernières années. En effet, la production de viande porcine est passée de 8 583 TEC en 2014 à 12 221 TEC en 2021, soit une progression d'environ 42 sur cette période. Malheureusement, cette production ne couvre que 16 des besoins de consommation. Aussi, fort est de reconnaître que malgré ses performances, la filière porcine reste confrontée à des contraintes multiples, notamment le faible niveau de formation technique des acteurs de la filière, la rareté des financements, un difficile accès aux intrants alimentaires de qualité, etc. Ces contraintes, dont des solutions sont en cours pour certaines, mettent en péril la rentabilité technique et économique des exploitations porcines du fait des paramètres économiques nécessaires à une bonne conduite d'une ferme porcine. Ainsi, pour contribuer à l'amélioration de la rentabilité des exploitations porcines, le FIRCA et les acteurs de la filière ont jugé indispensable d'adjoindre à la gestion technique de l'exploitation porcine déjà initiée, la gestion comptable et financière. À cet effet, dans le cadre de son volet renforcement des capacités des acteurs au titre de la filière porcine, inscrit au PAA 2023, le FIRCA a initié le projet de formation des éleveurs de porcs du Sud en gestion technico-économique. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, 25 éleveurs de porcs du Sud ont bénéficié d'un renforcement de leurs capacités du 12 au 15 juin 2023 afin de leur permettre d'accroître leurs revenus grâce à une bonne gestion de leurs exploitations. En procédant à l'ouverture et à la clôture officielle de l'atelier, le directeur de la formation, de la vulgarisation et de la valorisation des produits du ministre des Ressources animales et halieutiques 
a souligné l'importance de la filière porcine qui connaît un regain d'activité malgré les défis qui restent à surmonter dans la lutte pour la sécurité alimentaire. Il a rassuré les acteurs de la filière porcine quant à la disponibilité du MIRA à les accompagner. Prenant la parole, le directeur du département des cultures annuelles et des ressources animales Dédécara du FIRCA, Dr Taklé Mamadou, a félicité les apprenants pour leur volonté à surmonter les défis pour le développement de leur filière. Il les a encouragés à sensibiliser leurs collègues qui traînent encore les pieds à adhérer aux actions de leur interprofession. Le président de l'interprofession porcine de Côte d'Ivoire, Interporci, M. Charles-Emmanuel Yassé, s'est réjoui de ce projet qui s'inscrit dans la professionnalisation des éleveurs en vue de la redynamisation de la filière. Il a pris l'engagement de continuer le travail pour que chaque éleveur de porc tire profit de son activité tout en ayant un accès aux ressources financières auprès des institutions bancaires de la place. Concernant les participants, par la voix de leur porte-parole, Madame Kanga Brigitte, ils ont pris l'engagement non seulement de le restituer à leurs collègues, mais de mettre en pratique tout ce qui leur a été enseigné durant ces quatre jours de formation. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les trois actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA. Thank you.